Yayasan Sarawak Pusidang Balai tiga kelas ini Jadi dua buah perahu Pusi Yayasan Sarawak Pusidang Balai ada di hadapan Manakala di sebelah hujung sana Perahu yang mungkin Sukar untuk saya melihat Nomor pelit mereka kerana Agak terlalu jauh Ketika kami untuk membuat ulasan ini Berada pada kedudukan yang kedua Sudah semestinya ataupun yang ketiga Sudah semestinya Melihat corak ataupun warna pakaian yang mereka gunakan sudah semestinya perahu Yasan Sarawak Putri Tang Balai lah yang sekarang ini sedang berada di kedudukan pertama nah, namun dapat saya melihat dengan jelas seperti perahu landas berada pada kedudukan yang ketiga yang menggunakan pret penombor sebelah ya landas azam kasih nawaskan sekarang ini berbandingan dengan pasakan kembar Yayasan Sarawak Putri Tang Balai Ah, kemana hilangnya Hamdan? Ada. Namun pada ketika ini masih lagi berterusan acara 30 Kayu Lelaki Maraton Antara Bangsa. Jadi masih lagi uh, pasangan kembar Putri Tanggala Yayasan Sarawak berada di kedudukan 1 dan 2 diikuti oleh Landas Kasina Warisan di kedudukan yang ketiga dan di kedudukan yang keempat pula uh, seakan-akan perahu Sinaran yang menggunakan trade perombor 6 ya Sinaran Ratu Siska 6 dan di kedudukan yang kelima uh, seakan-akan perahu JK 85 Perintis uh, JK ke 85 perintis yang menggunakan plat nomor 10 dan diikuti oleh perahu yang menggunakan plat nomor 2 uh, mudah seakan-akan berada seiringan dengan mereka jadi acara maraton sejauh 3 kilo 3 kilometer ini atau memangnya satu jarak yang agak jauh daripada dan biasanya kerana di sinilah kita dapat melihat Betapa pentingnya stamina uh, dan juga taktikal untuk digunakan semasa melakukan acara uh, maraton ini. Jadi sememangnya seperti yang kita sedia maklum Awal-awal lagi rekata Sarawak ini telah dipromosikan Dan uh, dimaklumkan kepada pengurus-pengurus Sedia lebih awal untuk melakukan ataupun menjalani latihan Pada setiap pagi dan petang untuk mengharungi acara maraton ini Jadi dapat kita melihat di sinilah perbedaan uh, Di antara pengkayu-pengkayu yang mempunyai stamina Yang Putri Tanggala Yayasan Sarawak Begitu jauh meninggalkan kedudukan perahu yang paling terakhir saya rasa sekurang-kurangnya 100 meter di belakang mereka jadi ketika ini pertembungan sengit uh, di antara pasangan kemar adik-beradik ini Yayasan Sarawak Putri Tang Malai uh, di kedudukan 1 dan 2 manakala landas kasih warisan masih kekal konsisten di kedudukan yang ketiga jadi mengambil tumpuan adalah siaran yang melakukan pengkayuhan bertenaga di sebuah tebing sana dan akan semakin merapatkan lagi kedudukan di antara mereka. Jadi tidak sah lagi Rahu Po Yayasan Sarawak Putri Tanggalai 13 dan juga 14 ini Berbandingan seiringan di hadapan sana Berada pada kedudukan 1 dan 2 Manakala di kedudukan yang ketiga pula Masih lagi landas kasihnya warisan Di kedudukan yang keempat sinaran Manakala di kedudukan yang kelima pula Mengambil tumpuan Rahu Uda Yang menggunakan plat penombor 2 ini jadi memang agak terlalu jauh uh, jarak kedudukan ke empat ataupun ke lima buah perahu ini satu demi satu namun apa yang menariknya adalah pertembungan pasangan kembar uh, Uda yang menggunakan uh, pasangan kembar Yayasan Sarawak Putri Tang Balai yang berada pada kedudukan satu dan dua jadi sekarang ini kami betul-betul berada di pertengahan adan uh, acara maraton ini jadi apa kata untuk perincian seterusnya kita bersama dengan rakan tugas kita Yus silakan
Amin. Terima kasih rakan pulas kita dan uh, untuk acara uh, yang awal ini acara maraton bina 30 puluh lelaki uh, ke antara bangsa uh, dengan jarak 3 km akhir kategori terbuka. Namun apa yang dapat uh, kami gambarkan kami berikan kepada semua peroton-peroton yang terus mengikuti uh, rawat kata 2024 di mana dua buah perahu yang masih berada di hadapan yang merupakan adik beradik yaitu Putri Dang Balayasan Sarawak 1 dan juga Putri Dang Balayasan Sarawak 3 mereka seiring mengayuh seiring untuk perempuan di tempat pertama juga tempat yang kedua namun uh, harus diingat di belakang yang landas asam kasihnya warisan yang menggunakan pet nombor 11 ini berada di kedudukan yang ketiga Manakala untuk kedudukan yang keempat yang merekam bau 6 di dalam Ratu Siska N6 berada di kedudukan yang keempat rasa rasanya um, dari jarak 1.5 km saja lagi untuk mereka menamatkan acara uh, maraton ini yang pastinya memberikan satu yang menarik menangkan jaraknya 3 km yang dapat kami paparkan di screen star nah, bagi anda yang tengah menyaksikan screen star namun apa yang dapat kita kongsikan juga di mana perahu dua udah udah cuba untuk meminta alam Surabaya Hilir dan mereka akan tiba di Kalan Surabaya Hilir untuk mereka menuju ke pengkaan ribuan bagi mereka menekan untuk acara pecut yang akan berlangsung di saat-saat air ini jadi dua buah perahu yaitu Putri Dang Palayasan Sarawak 1 yang mereka pilih nombor 13 dan Putri Dang Palayasan Sarawak 3 yang mereka pilih nombor 14 masih lagi berada di hadapan namun dapat tidak berikan tumpuan juga kepada dua buah perahu yaitu menggunakan pilih nombor 6 Dinaran Ratu Tiska N6 dan juga Landas Azam Kasih Jawarisan cuba untuk atau gerak kayuhan mereka bagi menentukan pertemuan di tempat tiga dan juga tempat yang keempat baru saja melepasi pengkalan Surabaya Hilir jadi mereka akan mengubah arah mereka ke sebelah kanan bagi memendekkan jarak bagi penentuan di tempat pertama kedua ketiga dan juga tempat yang keempat kalau kita lihat kedua-dua perahu yang berada di hadapan membuka ruang sebenarnya adakah ini satu strategi yang ditunjukkan oleh Putri Dang Balayasan Sarawak mereka telah pun cuba untuk mengubah ke pentan ataupun memberikan cayuhan mereka untuk menuju keadaan pertama Nampaknya dah Hamdan dah hilang sekitar Sekejap Kena kita tahu Kalau di kuasa ni ah, Memang tiba akan hilang kita. sekejap Sebentar saja lagi mereka akan tiba Ke pengkalan Kampung Gresik Dan terus menuju ke pengkalan Kampung Boyan Di situlah acara pecut yang akan berlangsung Untuk uh, Pertemungan Bida 30 kali lagi Maraton Atas Bangsa namun masih lagi kekal berada di kedudukan pertama dan juga kedua Putri dan Pala Yayasan Sarawak mendomina berada di belakang Yaitu perahu yang menggunakan Pilih nomor 11 Andak Azam Kasih Jawarisa dan juga Sarawak Basuti Skain Anak Baru saja melepasi pekalan Kampung Gelsi Menuju ke pekalan Kampung Boyan Dan kami akan mencari ruang untuk memastikan kedudukan terkini Bagi acara maraton ini yang dapat kami gambarkan untuk semua Dua buah perahu Putri dan Balai dan Sarawak masih lagi berada di hadapan Penentuan di tempat pertama dan juga tempat yang kedua Adik-adik ini terus menemani untuk acara maraton ini namun harus kita perhatikan di pakalan kampung Boyan nanti Adakah satu keajaiban akan berlaku Sebenarnya di situlah tempat kejutan Terakhir yang akan dilakukan oleh setiap kayu-kayu Yang pasti mempamerkan kayuhan mereka untuk menuju ke Adam Penamat Namun dua buah perahu 
sidang balai atas bawah gerbang hijau terus uh, menuju ke arah selamat tanpa menghindarkan perahu-perahu yang ada di belakang namun di tempat yang ketiga ketika ini perahu yang menggunakan kereta muda sinaran ratus tiga puluh enam ini berada di kedudukan yang ketiga sedikit saja berada di belakang uh, putri dan balai atas bawah nah, ini yang saya berkatakan mereka terus terus melakukan perjutan ke arah selamat namun kedua-dua perahu di hadapan tidak mahu memberi ruang kepada perahu-perahu yang lain untuk meminta. Jadi inilah yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan perahu Alekata 2024. Di hadapan sedikit di hadapan, perahu 13, Budi Dang Balai Atas Rawa 1 berada di hadapan. Meninggalkan nama adiknya, Budi Dang Balai Atas Rawa 3 yang menggunakan set nombor 14. Namun di tempat yang ketiga, perahu 6 iaitu Sinaran Ratu Siska N6 pada awalnya berada di kedudukan yang keempat. Ini berubah berada di kedudukan yang ketiga. Diikuti dengan perahu 11, Landas Azam, kasihnya warisan 17 yang berada di kedudukan dudukan yang keempat jadi seiring nampaknya pertembungan adik-beradik ini 13 dan juga 14 putih dan balai asam Sarawak seiring menuju keadaan penamat 80 km lagi 80 km untuk mereka menamat untuk mereka menamatkan acara ini sama-sama kita saksikan kayuhan yang cukup menarik apabila mereka mengetahui mereka akan berada di kedudukan pertama dan juga tempat yang kedua Ah, jadi ini adalah keputusan kalau kita dapat lihat keputusan tidak rasmi bagi acara ini perahu menggunakan kereta 13 Budi Dang Balai Yasan Sarawak 1 berada di kedudukan pertama diikuti adiknya Budi Dang Balai Yasan Sarawak 3 menggunakan kereta 14 di kedudukan Kedudukan yang kedua, manakala enam binaran ratu tiga n enam berada di kedudukan yang ketiga dan pastinya uh, menggunakan peta nomor sebelas landas asam kasih yang warisan tujuh belas berada di kedudukan yang keempat. Jadi itu keputusan tidak rasmi bagi acara kita tiga puluh kali lagi malam tengah terbang dan tiga kilometer akhir kita geri terbuka. Jadi untuk keputusan rasmi nanti. Kita bersama dengan rakan pula kita di Glensen. Silakan.